Lo que hemos hecho mi esposa y yo en este negocio, cuando iniciamos el negocio de Amway, pues nosotros realmente, como la mayoría de la gente, uno cree que el secreto está en tener un negocio que tenga un buen producto. Ustedes han visto que las personas cuando uno les da el plan le dicen, ay, muéstrame el producto, el producto, el producto, ¿cierto? Bueno, nosotros nos dimos cuenta que realmente el producto no hacía la diferencia, pero que la diferencia sí la hacía el ser humano, la persona. Entonces, la filosofía con la que nosotros hemos trabajado y construido el negocio es, si nosotros nos preocupamos por formar al empresario, el empresario se va a preocupar por formar la empresa. Así que nosotros no tenemos que hablar de Amway, ni de la empresa. Tenemos que hablar es de ti. A eso vinimos hoy. Para ser un buen empresario en este negocio, no es suficiente con ser un buen vendedor. ¿Ya? No es suficiente con ser un buen vendedor. Muchas veces uno contacta a personas porque son buenos vendedores pensando que acá les va a ir bien. Y ser buen vendedor no significa ser exitoso en el negocio de Amway. Porque para ser exitoso en el negocio de Amway hay que ser un buen empresario. Y no solo eso, hay que ser un buen líder. ¿A quién le gustaría tener seis buenos líderes en su organización? Levante la mano. ¿Sí ve? Así no funciona. ¿Ya? Así no funciona. Porque le guste no los va a encontrar. ¿Ya? Lo que yo quiero hablarles hoy, lo que nosotros queremos hablarles hoy, es cómo encontrar a un buen líder. Cómo identificarlo. Porque en la carrera del negocio a veces pasa que uno pierde mucho tiempo con el que definitivamente no es buen líder y no le interesa convertirse en un buen líder. No hay problema si usted viene al negocio y no es bien líder, pero sí tenemos un problema muy grande si usted no se está preparando para hacerlo. ¿Ya? Entonces nosotros identificamos algunos aspectos claves entonces, pues esta conferencia se llama Encontrando a los líderes correctos Y lo primero que quiero decirles Es que ustedes van a identificar a una persona Con la que se puede construir el negocio a largo plazo Cuando usted se preocupa por tener líderes en su organización Usted está construyendo un negocio a largo plazo Y la primera característica que tiene un buen líder Es que hace que las cosas pasen Eso es clave un buen líder está haciendo que las cosas pasen. Ahora, ojo con esto, porque si yo le digo que, un buen, que vamos a buscar buenos líderes, no crea que este negocio es tan fácil como para que usted tenga seis buenos líderes y usted no lo sea. Si usted no se preocupa por cumplir con estos principios, usted, déjeme decirle algo, no se merece tener gente mejor que usted. En el negocio Así de sencillo Usted se tiene que Lo voy a volver a decir Usted tiene que preocuparse Por ser demasiado bueno Si se quiere merecer gente Demasiado buena en su negocio ¿Sí me hago entender? Porque no sería justo Traer a seis Que sean demasiado buenos Y usted ser un mediocre Cómodo, conformista, perezoso Con mentalidad de pobreza no los va a encontrar. ¿Por qué no los va a encontrar? Porque ellos, van, ellos no se van a identificar con usted. Ganador se junta con ganador. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que para hablar de que las cosas sucedan, nosotros en estos ocho años que llevamos en el negocio, entre más tiempo llevamos en el negocio, menos atención le ponemos a lo que la gente dice. ¿Ya? ¿Quién quiere llegar a diamante este año? Levante la mano. Grite duro que quiere llegar a diamante. Diga, voy diamante este año. Listo, yo a eso no le paro bolas. Pero el lunes, ahorita el lunes, cuando ya no tiene a dónde gritar porque se va para la calle a gritar así todo el día, queda como un loco. Ahí cuando ya no está tu equipo de apoyo mirándote, ahí cuando te enfrentas a la realidad, ahí es donde te toca hacer que las cosas pasen o no las haces, o las haces o no las haces. Y eso es en lo que nos fijamos mi esposa y yo. En realmente quién habla menos y hace más. Esos son los que hacen que las cosas pasen. Descubren recursos en lugares que no creían. 
A veces la gente dice, no, es que aquí en Costa Rica eh, el negocio, pues no sé, es un ejemplo. El negocio funciona en San José porque es la ciudad, pero en los municipios no. Y uno de pronto se da cuenta que califica un nuevo Esmeralda por allá en un pueblito chiquito. Ya, encontró recursos donde todo el mundo decía que no había. Eso es un verdadero líder. El que donde está, hace. El que desde la situación actual que tiene, construye. No, es que yo soy muy pobre, fuera de eso soy muy feo, es que es muy difícil así. No, y otro hace desde ahí. Y todo eso tiene que ver con una palabra, el pero. ¿Ustedes conocen gente que pone peros? ¿Quiénes ponen peros? ¿Los perdedores o los ganadores? ¿Quiénes? Y los ganadores también. Le voy a poner un ejemplo. Es que no tengo plata. Hagamos el negocio. No, pero es que yo no tengo dinero para invertir. O cuando encontramos un líder dice, yo no tengo dinero para invertir. Pero me lo consigo. ¿Sí o no? Vamos a la convención. No, pero es que yo tengo que trabajar. No, pero es que yo no tengo tiempo. No, pero es que yo no tengo dónde, dónde dejar a los niños. Vamos a la convención. Yo no tengo ni tiempo, ni tengo dónde dejar a los niños. Ni tengo dinero y tengo que trabajar. Pero ¿sabe qué? Cuente conmigo en la convención. ¿Se da cuenta? Cuando usted es consciente del pero... Cuando usted es consciente dónde pone el pero, eso determina si es un ganador o si, o si es un perdedor. Su equipo de apoyo le está diciendo cuál es el paso que hay que dar. Usted verá si le pone el pero para no hacerlo o si pone el pero para dar el paso. Pero hay que darlo. Llegar a diamante simplemente es dar pasos. Y para dar esos pasos, usted tiene que poner el pero. Usted tiene que poner el pero. Hay que ir a la convención, pero voy. Hay que montar pedido, pero lo hago. Es que no tengo tiempo, pero lo saco. Lo que sea. Ponga el pero a favor, no en contra. Que el pero sea un trampolín hacia el éxito. ¿Ya? No un hueco, no una caída hacia el vacío. La mayoría de las veces, ¿por qué la gente, la mayoría de las personas, tienen la característica de que no hacen que las cosas pasen? Simplemente están ahí en el bulto, pero no están haciendo. No están, o incluso, usted puede decir, no, es que yo estoy trabajando muy duro este mes. Cuidado con lo que escuchan o cómo lo quieren entender, porque es que yo no los estoy invitando a trabajar. Un líder no es el que trabaja, un líder es el que trabaja y hace que las cosas pasen. Porque qué se gana usted levanta, saliendo del trabajo, a, las, a qué hora sale la gente aquí del trabajo en semana, a las seis de la tarde. Sí, usted sale del trabajo a las seis de la tarde, trabajó todo el día, trabajó, trabajó. A las 6 de la tarde sale a trabajar el negocio y trabajó hasta las 7 y trabajó hasta las 8 y trabajó hasta las 9 y quedó igualito. Usted dice, yo estoy trabajando, pero quedó en el mismo punto, no avanzó. ¿Cierto? Eso es falta de sabiduría y de conciencia. Entonces usted dice, listo, lo que voy a hacer a continuación es que para hacer este negocio se necesita más tiempo. Voy a salirme de la universidad y voy a renunciar a mi empleo para darle vueltas desde las 7 de la mañana a la mesa. ¿Se da cuenta o no? O sea que usted estaba trabajando sin resultados tres horas y por renunciar a su empleo a la universidad, ahora va a perder el tiempo 12 horas al día. Este negocio no es de obreros, no es del que más mano de obra pone ni del que más trabaja. Este negocio y la vida es del que más resultados tiene. Las cosas se miden es con resultados, no con trabajo. O sea, que hacer que las cosas pasen no es trabaje duro. Se necesita más. Trabaje duro con resultados. Sí estamos invitando a trabajar duro, a trabajar muy duro, pero enfocado en los resultados. Hay que tener los resultados. Y para tener los resultados tienes que creer en ti. Y tienes que creer en el negocio que estás haciendo. La segunda característica que nosotros encontramos en los líderes es que ellos ven y aprovechan las oportunidades. Son como un tigre, como un león. Están todo el rato así, quieticos, pero con los ojos sensibles. Ven y aprovechan las oportunidades. Hoy a las seis de la tarde en el aeropuerto... 
la corporación va a soltar siempre en la plaza de San José, debe haber una plaza que llame así, ¿sí o no? En la plaza de la cultura, la corporación, ojo para que llame a su gente, va a poner 100 personas con una camiseta que dice, auspíciame que soy diamante. Va a haber solo 100, el que llegue primero los puede auspiciar. ¿Ya les habían dado esa noticia o no? Entonces, por favor, para que salgan de acá y se vayan para allá, llegue temprano para que pueda auspiciar a la gente porque no se la quitan. ¿A quién le gustaría que el negocio fuera así? Ah, así no es. O sea, las oportunidades no vienen marcadas. Cuando las acciones de una compañía suben, el perdedor dice, ay, si hubiera comprado. Siempre ven las oportunidades cuando, o sea, son visionarios, pero tienen los ojos en la espalda. Porque no ven por el, para, por el parabrisas, sino por el retrovisor. No ven lo que va a pasar, sino lo que pasó. Y dicen, no, y, habla, y, son, y hablan de negocios. Y, 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 se la, y, y suenan interesantes y todo. Mira las acciones de, 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 no sé, de McDonald's, cómo han subido el último año. Compraste, no, pero han subido el último año. O sea, saben de economía. Pero la historia de la economía, hay dos tipos de personas, los que saben de la economía que pasó y los que están haciendo que la economía pase. Y esos son los que ven las oportunidades. A la mayoría de las personas, esto lo dijo Walter Chrysler, el fundador de la Chrysler, eh, la marca de carros, y él dijo, el problema de la mayoría de la gente, de la gente común, es que cuando la oportunidad toca la puerta de su casa, ellos están en la parte de atrás, Buscando tréboles de cuatro hojas. O sea, hay gente que todavía cree que la suerte va a llegar. O que Dios proveerá. Dios ya proveyó hace rato. Le mandó un negocio, le mandó un equipo de apoyo, le mandó los mejores productos, le mandó un sistema educativo, ¿qué más quiere? ¿No? Si lo que quiere es que le mande plata, ¿por qué no le dice también que venga y se la gaste? Para que haga todo completo. ¿Sí o no? Las oportunidades no están etiquetadas y eso lo sabe un líder. Y el líder que sabe que no están etiquetadas las crea. Yo venía para Costa Rica y en el aeropuerto nos montaron en un bucecito para ir desde la terminal de los vuelos locales a los internacionales. No cabíamos en el bucecito, a mí me tocó al lado de la puerta y al lado de una muchacha. Y entonces yo estaba ahí y de pronto el, el carrito ya llegó y como yo estaba al lado de la puerta, cuando se abrió la puerta, eso sonó durísimo y yo me asusté. ¿Cómo convertir un, un susto en un auspicio efectivo? Yo me asusté tanto que la muchacha le dio risa. Y yo le dije, eh, usted no se asustó. Y me dijo, no, no, pero usted sí que verá la cara que puso. Y yo sí, esperé, verá. Pensé yo y le dije, ¿y usted para dónde va? No, yo voy para República Dominicana. ¿Y usted qué hace? No, yo tengo unas empresas de vestidos de... Ah, sí, ta, 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 ta. Le di el plan. Y quedó feliz, se llevó un libro del negocio del siglo XXI que lo están vendiendo allá afuera y llega a República Dominicana, ya me mandó un email y me dijo, yo quiero hacer eso en serio. Entonces, que un bus te asuste es una oportunidad de auspicio. Ahora no vaya caminando usted porque yo... ¡Ay! Bueno, si le funciona, haga eso, lo que funcione. Luego llegó al aeropuerto, llegó al aeropuerto y entro a la, sala, a la sala VIP a descansar un rato, y, hay, y en la sala VIP las personas que tienen sala VIP entran y en los aeropuertos no les toca esperar con todo el mundo, sino que hay unas camitas, entonces uno espera al avión acostadito, durmiendo un ratico, y yo llego y me encuentro con una familia con tres hijos, y estaban haciendo un montón de ruido, jugando y de todo, y era la zona de descanso, y entonces yo llego y me siento y la mamá dice, ¡ay qué pena! Que quiere que hagamos silencio Y yo le dije, no, sigamos hablando Son los dueños de unas tiendas en Armenia En el eje cafetero en Colombia Y me enfoqué, fue en los niños Les hablé a los niños de principios de éxito De cómo ganar en la vida De cómo ser ricos antes de los 20 años Y los papás no podían creer Que yo les estuviera hablando a sus hijos Que no los conocía De disciplina, de valores De escoger buenos amigos Y los papás dijeron, nosotros queremos ser sus amigos ¿Ya? Y dos contactos. Venían marcados. No. Eso es contactar en frío. Aprovechar las oportunidades. Entonces usted dice, ¿cómo hago para contactar en frío? Eso no funciona. Más bien pregúntese, ¿cómo hago para tener visión? Porque todo se está moviendo. 
El tema no es de contactar. El tema es de tener la sensibilidad para que cuando se presente la oportunidad de agarrarla. Porque usted puede contactar 6, 10 personas diario, permanentemente. Es mejor trabajar y formar a las personas que se hacen responsables de salir a buscar las oportunidades que empujar a otros para que salgan a buscarlas. Conclusión, cuando usted en su negocio tiene a alguien que no está buscando, entonces lo que tiene que hacer usted es buscar a otro. Punto. Porque el que busca encuentra y si usted tiene a alguien que no está buscando, pues ese no va a encontrar, esa pata no califica. Hasta que ese decida buscar. Sencillo o no. Y muchos de ustedes, déjeme decirle algo, no han calificado a plata porque están tratando de que esas personas que no se preocupan porque las cosas pasen, están tratando porque esas personas que están en tu grupo, que no salen a buscar las oportunidades, se conviertan en un 10. Cuando tú sacas una baraja y sacas un 3, es un 3. ¿Ya? Y la vuelves a... Siempre va a ser un 3. Y tú no lo puedes convertir en un as. El único que se puede convertir en un as es él, si decide cambiar. Y muchos de ustedes no han calificado porque están tratando de cambiar ese tres en un as. Así como estás tratando de cambiar a tu pareja para tener un mejor matrimonio. Aquí el único que puede cambiar es uno. Eso se lo garantizo. Si usted quiere cambiar a alguien en la vida, le va a tomar toda la vida y solo va a poder cambiar a una persona, a usted. Así que preocúpese por usted. Bien complicado que es. Mírese, ya hay demasiado por pulir. Ayúdenos. Arréglese usted y con ello cuadramos. Yo le hablo hacia un frontal mío y yo le digo, si usted me quita la carga de tener que pulirlo y se pule usted, ya eso es mucho apoyo para mí. Porque es verdad. ¿Quién se conoce mejor que usted? Entonces deje de pensar en cómo arreglar a los demás y enfóquese en usted. Mire para adentro y arregle tantas cosas que tiene. Cuadre cuentas con Dios si es necesario, no sé. Arregle sus cosas. Si usted está en el lugar indicado, a la hora indicada, y no lo sabe, entonces no sirve para nada. ¿Sí o no? Está en el lugar correcto, a la hora que llegaba la oportunidad. ¿Cierto? Y usted no lo sabe. Por ejemplo, los números de la lotería están en esta mesa. Los que van a caer hoy por la noche. Y yo estoy acá, y aquí están los números. Y yo estoy así, y ahí están los números. Pero resulta que a mí nadie me dijo que esos números iban a caer hoy. ¿Para qué me sirven esos números? Para nada, ¿ya? Y así son las cosas. O sea, que usted puede estar en la convención, oyendo a los oradores que son, pero usted no está listo, esto no sirve para nada. ¿Se da cuenta o no? Tercero. Ya dijimos que un líder hace que las cosas pasen, un líder busca y encuentra las oportunidades, pero un líder también es capaz de influir a los demás. ¿Quién promovió la convención y trajo gente nueva a esta convención que no había venido hace cuatro meses? Esos son los que son capaces de influir a los demás. Un aplauso para ustedes por eso. Influir a los demás tiene que ver con dos cosas. Primero, un líder sabe para dónde va. Un líder sabe para dónde va. Por ejemplo, una mujer cuando está en una discoteca y quiere ir al baño, sabe para dónde va, para dónde va, para el baño. ¿Y qué hace? Influye como a cuatro amigas y le da, ay amiga, vámonos para el baño. Eso es liderazgo. Sabe para dónde va y se lleva a otras personas con ella. Eso es liderazgo. Un ejemplo simple. Cuando usted está con sus amigos y quieren salir a comer en la noche, usted tiene ganas de pizza y a otro se le ocurre que quiere pollo. Van a comer o pizza o pollo. Depende de quién es más líder. Así de sencillo. Se come lo que diga el líder. Se va para donde diga el líder. Queremos salir a bailar, pero el líder quiere ver películas en la casa con todos los amigos, comiendo crispetas. Ese día se ve películas y se come crispetas. Así usted tuviera ganas de bailar. ¿Se da cuenta o no? 
Porque las personas necesitan seguir líderes Y necesitamos que tú nos ayudes a liderar a todas esas personas Un líder que influye a los demás tiene la capacidad La habilidad para hacer, ojo con esto Que esto que voy a decir te lleva a esmeralda o a diamante Sobre todo a diamante tiene la habilidad para hacer que las cosas sucedan en otros y por medio de otros. Y eso lo resumió Rich de Vos y Jay Van Andel cuando dijeron maestros, formando a maestros para formar más maestros. ¿Cierto? Un aplauso para los fundadores de la compañía. La habilidad de hacer que las cosas pasen en otros. Sin liderazgo no hay trabajo en equipo. Y las personas van por su propio camino. Cuando usted no tiene liderazgo, puede ser un buen auspiciador, pero eso es como un hormiguero que le acabaron de, de mover. Todas las hormigas están corriendo por sus vidas para todo lado. Cuando a usted le falta liderazgo, usted tiene su grupo y estos se van para Ross Life, estos se van para Ina Life, los de allá se van para Café Life y los de allá se van para Remolacha Life y los de por allá se van para Zanahoria Life y todo el mundo corre como un loco para un montón de multiniveles Life que salen. ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque a usted le falta liderazgo. Cuando usted tiene liderazgo sobre su organización, las personas ya saben para dónde van, lo tienen claro y se enrutan con usted y no miran para los lados. Cuando en su equipo la gente está mirando para los lados, no es porque llegó un multinivel nuevo, siempre van a llegar. Es porque a usted le falta liderazgo, punto. Así de sencillo. Cuarto, un líder, está así que nos tomó trabajo Ana María y a mí. Un líder añade valor al equipo. Añadir valor al equipo, primero, tiene que ver con trabajar en equipo. Segundo, complementan las debilidades y alientan las fortalezas. ¿Quién de acá se considera bueno para cantar? Levante la mano, que tiene buena voz. Yo tengo buena voz, pero no, no se oye muy bien. ¿Ya? Tienen buena voz. ¿Y quién dice que, la, que canta bien, pero solo en la ducha? Levante la mano. ¿Ya? Si yo lo invito a usted que canta mal, a que se pare aquí a cantarnos una canción, el que canta mal, ¿lo haría? Listo, lo felicito, yo no. Pero si yo lo invito, levante la mano, ¿quién lo haría? Listo, tenemos por ahí seis valientes. Ahora, si yo le digo a usted que vamos a tener un coro de 100 cantantes con una voz espectacular, las mejores 100 voces del mundo, cantando al mismo tiempo y usted en la mitad, ¿sí o no? Ahí detrás de uno bien grande para que no se vea, pero ahí está usted, ¿sí o no? ¿Quién se anima a cantar al lado de las 100 voces más poderosas del mundo? Levante la mano. Claro, si ve que se dobló, ¿por qué? Porque la suya, la suya puede ser la más fea, pero no es tan fea como para dañar a 100 buenas. Entonces usted se vuelve valiente, ¿ya? Entonces eso es complementar las debilidades. Puede que yo cante feo, pero al lado de 100 que cantan bien, lo mío no se nota. Puede que yo no sea buen comercial, pero al lado de un equipo que sabe mover el volumen, no se nota. Puede que yo no sepa contactar, pero a un lado de un equipo que está en función de contactar, pues no se nota. Puede que yo no sepa dar el plan, pero al lado de un equipo que sabe dar el plan, pues no se nota. ¿Se da cuenta? Eso es trabajar en equipo. Pero trabajar en equipo también tiene que ver con alentar las fortalezas. Puede que yo no sepa vender, puede que yo no sepa contactar, pero soy muy bueno dando el plan. Entonces, el negocio es de trueque. Yo pongo mis fortalezas y tú pones las tuyas. Y dejemos de pensar en debilidades. ¿Sí o no? Todos tenemos talentos. Vamos a ponerlos en función del equipo. Por ejemplo, ustedes no han visto en estos eventos gente que es súper colaboradora. Que viene y dice, eh, venga, yo muevo la mesa. Yo me preocupo por allá por producción. Yo me preocupo por recibir la gente en las entradas, etc. Eso es añadirle valor al equipo. Hay personas que tienen el ego tan alto que creen que los demás estamos para servirles. No hay problema, nosotros te seguimos sirviendo. ¿Ya? 
Nosotros te seguimos sirviendo, pero créeme que pensar que la humanidad está hecha para enaltecerte y servirte, ¿ya? Eso es simplemente ser un aficionado de rey, pero no lo eres, ¿ya? Entonces, añadir valor al equipo es servir para el equipo, desarrollar sinergia, mejorar todo lo que se hace. Eso es añadir valor. La quinta es atraer a otros líderes y esto es clave. Esta es la razón por la cual hay personas que llevan tanto tiempo en los niveles de plata, oro y platino y uno se pregunta cuando uno tiene ese nivel. ¿Cómo es posible que yo haya sido capaz de llegar a platino, que son 10 mil puntos, estando yo solo, yo firmo, no tengo a nadie en mi grupo, empiezo a trabajar y construyo un grupo y soy capaz de llegar a 10 mil puntos? Pero como que llego a 10 mil puntos y solo soy capaz de sostener, pero no soy capaz de crecer. ¿Ya? ¿Por qué soy capaz de sostener y no soy capaz de crecer? La diferencia está en la respuesta, está en este punto. Hay líderes que simplemente son capaces de atraer seguidores. Otros más poderosos son capaces de, de atraer líderes. Líderes que atraen seguidores, líderes que atraen líderes. Por lo general, cuando usted quiere ser un líder de seguidores, de vez en cuando se auspicia un líder en su grupo, pero como usted solo quiere seguidores, Usted hace, le hace la vida imposible a ese líder hasta que se raja o se vuelve seguidor. O sea, le cortó las alas al loro porque usted quiere seguidores. Ese líder que quiere seguidores tiene una necesidad latente. Necesita que lo necesiten. Entonces ahí está ese platino que le califica un platino debajo con mucho más liderazgo. Está un platino con un platino debajo y este platino viene de donde los diamantes, ¿ya? Y entonces viene a hablar con Maritere y le dice, ay Maritere, veas que yo estoy muy preocupado, ese grupo está creciendo mucho y, y yo ya no tengo ahí con quién trabajar, esa gente pues cree que ese platino se las sabe todas y a mí solo me saludan por el ladito, a mí me parece una falta de edificación, a mí no me llaman para dar los planes, para hacer las críticas de belleza, vea esa gente ya va para Esmeralda y a mí ni me llaman. Lo que quería esta persona era, ya, que esto todos lo necesitaran, sentirse necesitado, ya, necesitan que los necesiten. En el network marketing usted entra a este negocio para formar empresarios que el día de mañana no te necesiten, eso es. Ahora, ¿por qué necesitan que los necesiten? Porque quieren reconocimiento. Entonces, como yo no estoy haciendo mucho lateral, pero tengo una línea que se mueve, no hablemos de los platinos y de los platas, hablemos de los 15% que tienen una línea al 12 y al lado prácticamente muy poquito. Y entonces la que se está moviendo es esa línea al 12 y usted está haciendo muy poquito a los lados y entonces, como aquí es donde está el calor, donde está la acción, donde están haciendo, alguien ahí está haciendo que las cosas pasen, usted se quiere meter ahí para poder decir, yo estoy haciendo que todo pase. ¿Cierto? Porque como en la lateralidad se pone en evidencia, usted no está haciendo nada. ¿Cierto? Usted quiere meterse donde está pasando para no pasar desapercibido y tener reconocimiento. ¿Se da cuenta? Todo tiene que ver con ego. Necesitan reconocimiento, necesitan que los necesiten. Fuera de eso se meten donde hay un buen liderazgo y como quieren tener seguidores, toman al grupo y le dicen, hombre, usted es muy rubia, usted es muy oscurito, usted es muy grande, usted es muy chiquita, usted tal cosa, usted tal otra, yo tengo que estar ahí. O sea, yo no creo que tú con un año en el negocio puedas hacer clínicas de belleza. Yo no creo que vos con dos años en el negocio estés en capacidad de dar un mega plan. Y entonces yo como estoy arriba, los convenzo de que me necesitan. ¿Sí se da cuenta o no? ¿Cómo convenzo al grupo de que me necesitan? Diciéndoles lo malo que son. ¿Cierto? Me enfoco en las debilidades de ellos. Y yo digo, no, es que usted es tan grosero. Que no, vea, yo ya me he leído un libro que es muy bueno. Vea, yo le muestro y se metió uno allá. O sea, uno cuando quiere tener seguidores, busca la forma de meterse ahí para pa llenarse de seguidores. La pregunta es, ¿a dónde los quiere llevar? 
un líder que quiere seguidores solo quiere llevar al grupo al nivel donde lo reconozcan a él. Solamente para ganar aplausos, solamente. Atrae a otros líderes. Se aferran al poder, ojo, y gastan tiempo en otros. Ay, me va a tocar ir a trabajar con Lucho y con Verónica. Están gastando su tiempo. Están gastando su tiempo. Son buenos líderes, sí. Y tienen algo de éxito también. Simplemente eso. Algo de éxito. Por eso llegan solo a platinos. ¿Ya? Es cruel. Yo hablo un poquito fuerte y les pido disculpas. Pero, pero me caracterizo por eso. Ahora, cuando yo hablo fuerte, hay dos cosas. Para pa, pa ponerme, o sea, un colérico. Yo soy flemático con colérico y el colérico. O empata o gana. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le voy a decir algo. Si usted es un plata o es un platino y le está chocando lo que yo... Es, le, si usted está contento con lo que yo estoy diciendo, es porque usted es un líder. Si está bravo, es porque no. ¿Sí o no? Sí, sí. Si usted dice, no, pero es que mira, pero es que está tirando esa matar, quiere decir que usted no es líder. Pero más arriba de usted hay alguien diciendo, seguí hablando así, dale duro. Dale, dale a ver si aprende. Ahora están los que atraen líderes, los que atraen líderes se caracterizan porque esos no están buscando aplausos, no están buscando seguidores, no están buscando protagonismo, simplemente quieren ser exitosos, quieren ser ganadores, se quieren reproducir, se enfocan en las fortalezas de los demás. Y se sienten orgullosos por eso. Yo me acuerdo cuando Ana María y yo empezamos el negocio, nuestra primera venta fue una esponjilla de una caja de cuatro. Y nosotros llegamos a la casa felices porque vendimos una esponjilla. Y la primera respuesta que recibimos de mi papá fue excelente. Yo sabía que ustedes se iban a poner en el camino de diamantes. Por una esponjilla. Bendito sea Dios que nosotros éramos tan inocentes que le creímos. ¿Sí o no? Porque yo les decía ayer, uno tiene que recibir y quedarse con lo bueno. Y él nos dijo eso y nosotros compramos esa idea y dijimos, sí, vamos en el camino de diamantes. Quieren compartir el poder, no son caudillos. ¿Saben qué es compartir el poder? Más bien les voy a explicar qué es un caudillo. Tú y yo estamos bien Mientras no me alcances Pero si tienes el mismo nivel mío O lo superas Ya no te quiero Es más Si logras el mismo nivel mío O lo superas Voy a tratar de que eso no pase ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Eso es un líder de seguidores El que quiere que las personas No logren su mismo nivel O no lo superen En cambio acá las personas, los verdaderos líderes que buscan líderes, quieren compartir el poder. Yo conozco personas que trabajan a veces para que los grupos queden al 18% alticos para usted poder calificarse a plata. ¡Qué feo! ¿Sí o no? Horrible. Eso huele feo. Huele feo, feo. Un líder que encuentra líderes invierte tiempo en ellos. Porque los diamantes que ustedes ven acá adelante son diamantes. Porque eran líderes, se preocuparon por hacer que las cosas pasaran, pero alguien invirtió tiempo en ellos para formarlos y toda esa inversión de tiempo se vio recompensada en esos diamantes que tenemos acá adelante. Ahora, esos diamantes, esos diamantes invierten tiempo en algunos de ustedes. Cuando ustedes vean que un diamante está invirtiendo tiempo en usted, es porque ve potencial en usted. Y él va a volver a invertir tiempo en usted. Y él va a volver a invertir tiempo en usted. Hasta que llega el día en que te haces diamante, o ese diamante encontró a otro. Una de dos. Muchos de ustedes han estado acompañados por los diamantes. Y de un momento a otro, esos diamantes aquí están, siguen trabajando, siguen construyendo. Pregúntese por qué de pronto ya no pasan tanto tiempo con usted. ¿Ya? Porque simplemente usted no les ayudó con su acción a que creyeran más en usted o a que, a que mantuvieran esa creencia. 
El tiempo que uno invierte en un downline es porque uno cree en él. Usted como downline tiene que ayudarnos a nosotros a creer en usted. Y la mejor forma de ayudarnos a creer en usted es que no haya que llamarlo a decirle monta el pedido del mes. Que no haya que llamarlo a decirle que lo mueva. Que no haya que llamarlo a promoverle un evento. Si usted está haciendo que las cosas pasen, uno cree en usted. Y si usted hace más, uno cree más en usted. ¿Ya? Y a nivel de autoridades, cuando uno cree en alguien de la organización, en esa persona pasan las cosas más rápido. Son grandes líderes y tienen un éxito increíble. Esos son los líderes que están buscando líderes. Y repito, nota, ojo, esto está muy bueno, pero el primero que se tiene que convertir en eso es usted. Porque ahí está usted diciendo, ay, qué bueno esto para este, para el otro, para el otro, para el otro. Eso, dele duro allá, allá. No, le estoy dando duro es a usted. ¿Sí o no? Para terminar ese quinto punto, usted solo atrae líderes. Ojo con esta. No va a bajar para decírselo en la cara. Usted solo atrae líderes cuya habilidad de liderazgo es menor o igual a la suya. Ayer en la reunión de líderes les decíamos, la mejor forma de hacer crecer un grupo es usted cambiando de nivel. Es usted leyendo más, creciendo más, logrando nuevas metas para atraer líderes mejores. Si quiere mejores líderes, entonces continúe desarrollando su negocio. Así crecemos en potencial y en efectividad. O sea, si usted solamente... La buena noticia es que hay muy buenos líderes por auspiciar. La mala noticia es que por el momento usted va a auspiciar los que son igual o peor que usted. Si quiere mejores, le toca hacer mejor a usted. Ese es el negocio que te planteamos. Sea usted mejor y así encontrará gente mejor. Y si quiere gente más mejor, sea usted más mejor. ¿Ya? Sexto. Prepara a los otros. Entendemos que las personas llegan al negocio y llegan simplemente, pues con las ganas, porque entendieron el negocio, pero hay que formarlos. Así que un buen líder no es ese que auspicia y suelta. No. Un líder es esa persona que prepara a otros. Las mejores, las mejores personas, ojo con eso, las mejores personas, más que una invitación para ir a algún lado, enseñan los medios para llegar allí. Le voy a dar un dato. Las personas que se han auspiciado en su negocio, hasta el día de hoy, todas podían ser diamantes. Unos talentos guardados y escondidos impresionantes. Ya, solo y se rajaron. Las personas que entraron a su negocio y se rajaron. Esas personas podían ser diamantes. Tenían talentos espectaculares. Solo que contaron con la mala suerte de auspiciarse debajo de usted y usted no los entrenó. ¿Ya? ¿Y ellos se rajaron o usted los rajó? La mayoría de personas, digo yo, no se rajan. Uno los raja por esperar que ellos hagan solitos. Porque uno cree que la gente, porque se auspicia, entendió cómo se hace el negocio. No, la persona cuando se auspicia entiende el negocio, no cómo se hace. Y lo necesitan a usted acompañándolos para aprender el cómo se hace. Y ahí es donde tú te haces responsable con esto o dejas a todo el mundo en el aire. Damos guía a los demás entonces e invertimos tiempo en ellos. Damos guía a los demás, invertimos tiempo en ellos. ¿Cómo se le enseña a una persona a hacer el negocio? Volvemos a la primera frase. Entre más entiendo, menos atención presto a lo que la gente dice y solo observo lo que hace. Entonces, cuando usted registra a una persona y le dice qué tiene que hacer, es porque usted no lo sabe hacer. Mientras usted esté hablando de cómo se hacen las cosas, es porque usted no las sabe hacer. Cuando usted las esté haciendo, es porque sí las sabe hacer. Así que si usted quiere formar realmente esos líderes, si usted los quiere entrenar, si usted los quiere direccionar, usted se tiene que bajar de las tarimas, usted se tiene que salir de los aplausos, se tiene que poner la ropa de trabajo y salir a construir con ellos desde el principio. Eso es entrenar. Proveen ideas inspiradoras. 
aportan ideas inspiradoras al equipo y las que el equipo da, las hidratan. No hay nada más poderoso que una idea cuyo tiempo ha llegado. Cuando se les da una idea, se emocionan con esta. Lo toman como si fuera suya y dan más ideas para mejorar la idea inicial, creando así una superidea, humildad. ¿Ya? El problema de las ideas es que las únicas buenas son las suyas, ego. Mientras alguien dio una idea, es mala, si es suya, es buena. Por eso cuando alguien llega donde mí me dice, Mauricio, yo estoy haciendo el negocio así, 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 hágale que es buenísimo, porque es la idea de él. ¿Ya? Porque en la mía no va a creer tanto. Uno cree y se aferra a sus propias convicciones. Uno cree y se aferra a sus propias ideas. Por eso formamos el empresario para que el empresario pueda construir. Pero a veces cuando trabajamos en equipo, un líder da una idea y el bando se divide en dos. Los que salen a destruir la idea y los que salen a hidratar, a construir y a convertir esa idea en una super idea. ¿Quién de acá conoce un personaje caracterizado por la humildad que se llama el Chavo del Ocho? Levante la mano. ¿Se acuerdan de Kiko? ¿Quién era el de la plata? ¿Sí o no? Kiko siempre salía de su casa con una pelota ya a jugar pelota. ¿Qué hacía? La mente de Kiko daba para jugar pelota. ¿Quién era el líder? No, era Kiko. Kiko decía que había que jugar. Kiko decía que había que comer, que había que jugar. La chilindrina decía quién había que pegarle. El chavo siempre fue seguidor de todos. Ya, por eso lo queremos tanto, porque es humilde. Ya. El chavo, cuando veía que Kiko salía con la pelota, Kiko solo quería jugar con la pelota. Pero ¿sabe qué hacía el chavo? Le daba valor a la idea y la convertía en una super idea. Y el chavo le decía, y entonces usted es México y yo soy Costa Rica y estamos en el estadio. Y el chavo creaba una super idea. Kiko tenía una pelota, pero el chavo la convertía en una super idea. Le daba más atmósfera simplemente que darle a una pelota. ¿Se da cuenta o no? Así es que cuando sus líderes le dicen, y vamos a hacer este sábado un mega evento de tal y tal cosa, porque vamos a sacar 100 platas en la organización en este año, y empiece a darle fuerza a la idea, hidratándola más. Primero, emocionese con la idea inicial y ayude a que sea más poderosa. ¿Cierto? Porque para uno como líder, cuando uno tiene organizaciones de este tamaño y yo doy una idea y tú la hidratas y tú no, pues yo no trabajo contigo, sino contigo. ¿Sí o no? Porque fluye, fluye. Y entonces se construye una idea de negocio. Hay que hidratar las ideas. Octavo, una actitud extremadamente positiva. Una actitud extremadamente positiva es necesaria y la tienen todos los líderes, todos. Si no, pregúntele a mis hosts. Ya, cuando veníamos del aeropuerto, estábamos en un embotellamiento impresionante y fue tan impresionante que tuvimos una dificultad en el carro. Ya, la actitud fue extremadamente positiva. Estaba cayendo un aguacero, ¿se dice aguacero? Impresionante, una tempestad. Entonces el carro se nos vara, entonces lo único que podemos hacer es parquearnos a un lado del camino, sacar los teléfonos, esperar una hora, viendo fotos y muertos de la risa. ¿Ya? O sea, ante todas las situaciones hay que tener una actitud extremadamente positiva. Como sea, que es que se está demorando el vuelo, contacte, lea un libro. Vaya y coma, vaya, pase, salude a la gente. Ayúdele a la gente a ser más feliz. Ya, una actitud extremadamente positiva es que usted salga por la mañana y si usted encuentra que un árbol le cayó en el carro, es una oportunidad maravillosa para llamar a seis bomberos y auspiciarlos. ¿Por qué? Porque usted puede pensar que yo estoy loco. Pero piense en esto. ¿Hay que llamar a los bomberos? Sí, ¿cierto? El árbol ya cayó en el carro, sí, ya lo destruyó, sí. Lo único que puede hacer usted es o ser feliz 
tener una actitud positiva o dañarse el día. Más bien tomele fotos porque le va a poder mostrar a sus hijos cómo cayó el árbol en el carro. Y si usted se enoja se le va a olvidar hasta tomar fotos. Thomas Edison una vez se le incendió la fábrica. Los hijos pensaron que le iba a dar un infarto. Y él salió corriendo y era viendo la fábrica y los hijos le decían, papá, papá, qué desastre, impresionante. Y él le decía, no, ¿cuál desastre? Aproveche porque nunca más la vamos a volver a incendiar. Mire qué espectáculo. ¿Se da cuenta o no? Pues, yo le decía a mis hosts, porque ellos estaban un poquito apenados conmigo y yo les decía, hombre, piensen en esto. Perder la buena energía es muy fácil, recuperarla y subirla es muy difícil. Entonces no se la deje bajar porque el carro se varó. Se le puede dañar hasta la convención y el fin de semana preocupado por eso. ¿Sí o no? O sea, que no se dejen bajar la energía con bobadas. Pónganle buena cara a la vida. Lealtad. Lealtad, señores. ¿Ustedes saben qué es lealtad o no? Para nosotros la lealtad es fundamental en la vida y en este negocio. Y dice acá, cuando una persona no es leal y estás invirtiendo tiempo en ella, tarde que temprano te va a defraudar. Lo voy a repetir. Cuando una persona no es leal y tú estás invirtiendo tiempo en ella, te va a defraudar. Eso es como la ley de la gravedad. Vea, funciona. ¿Quién quiere demostrar que no? Ah, una filita. Ya. Cuando estás invirtiendo tiempo en una persona y no es leal, tarde que temprano te va a defraudar. Si yo estoy trabajando contigo el negocio y por alguna situación termino en tu casa y no están los productos de la compañía, Tarde que temprano me vas a defraudar. Y, y lo más duro es esto. Esas personas desleales tienen la capacidad de defraudarte en el momento clave que tú los necesitas. Va, esas personas desleales van a hacer esos 300 o 400 puntos que te van a hacer falta en el mes de la calificación. Y esas personas desleales tienen la capacidad también de exigir de parte tuya que les inviertas mucho tiempo. O sea, son desleales y te quitan el tiempo. Hacen las dos. Pero eso sí, cuando tú las necesitas, ahí ya ellas no ponen el tiempo de ellos ni el dinero de ellos. O sea que si tú eres desleal, para mí ser desleal es ser un ladrón. Así de sencillo. Si yo te estoy diciendo que vamos a hacer un negocio, estoy dejando a mis hijos en mi casa. Por ejemplo, yo vengo desde Medellín y entre aeropuertos y aeropuertos me demoré como ocho horas para llegar acá. Si yo vengo a invertir mi tiempo, dejo mis niñas y mi esposa en mi casa, mi esposa se quedó con unos piedras en la vesícula, como le dicen acá. Y yo vengo a hablarte a ti, ya, por tus sueños por los míos, por los de una ciudad y por los de un país Y tú ni siquiera estás usando, usando los productos Nos estás robando Eres un ladrón Punto Eres un ladrón porque la compañía Las personas Nosotros, todos Estamos depositando la confianza en ti Estamos creyendo en ti Y tú no estás respondiendo O sea que, por favor, afuera Dinos qué quieres y qué esperas de nosotros porque sentimos que nos estás engañando y que nos estás robando. Cuando tú estás ahí sentado y vienes a este lugar, porque lo que quieres es conectar personas o contactar personas para llevártelas para otra organización, eres un ladrón. Eso es lo que eres. Eso es falta de lealtad. Y nosotros no te podemos juzgar. Estamos hablando simplemente... Que el que cocina es un cocinero, el que aprende derecho es abogado y el que roba es un ladrón, no más. Son como oficios. Hay que tener lealtad con los productos, lealtad con el equipo. Porque puede que el equipo tenga cosas que te gustan y cosas que no, pero ellos están construyendo tus sueños y para construir los sueños de ellos tienen que construir los tuyos. 
ya Y están dando lo que tienen Están dando lo que pueden dar Y se están preparando cada vez para ver más Eso es lealtad señores Y la última Se llama simplemente así Dar todo lo que tienes Tú tienes que dar todo lo que tienes ¿Quién de acá juega tenis? En un partido de tenis se juegan todas las pelotas hasta el final. Hace poquito me tocó ver un partido que duró más de cinco horas. Y era increíble ver cómo llevaban cinco horas y la última bola que estaban jugando, la jugaban con la misma actitud que la primera. O sea, en el campo de juego no se notaba que llevaban cinco horas jugando. No se notaba el cansancio. No se notaba que, que estaban gastados. Lo estaban dando todo. Porque cuando tú quieres ganar, lo tienes que dar todo. No es negociable. Lo tienes que dar todo. Y en este negocio, en eso se resume todo, señores. De esto tan bueno no dan tanto. ¿Sabían eso? De esto tan bueno no dan tanto, eso es verdad. Señores, hay que darlo todo. Ahí dice, tienes que darlo todo. La vida es muy cortica. Y yo me acuerdo que simplemente cuando yo empecé el negocio, empezamos a trabajar, empezamos a construir... Y duramos ocho años, llevamos ocho años y se fue rapidito. Ocho años son rapiditos. ¿No se te ha ido el tiempo muy rápido? Demasiado, ¿sí o no? Demasiado. Sus hijos hace nada estaban gateando y ahora ya se están casando. Es rapidito. En este negocio te voy a decir dos cosas. La primera, por si no te has enterado, la vida es muy cortica. Pero puede ser muy larga si la estás viviendo llena de problemas. Cuando estás lleno de problemas, la vida es muy larga. Pero para vivir bueno, la vida es muy cortica. Señores, hay que dar todo lo que tiene. Hay que salir de la casa a dar el minuto a minuto. Hay que asegurarse que estás construyendo el negocio y que no estás dejando nada para el otro día. Hay que asegurarse que estás contactando todo lo que se aparece. Hay que estar convencido. De por qué estás soñando De qué sueño estás persiguiendo Tienes que estar seguro Por qué estás acá Y encontrar tu pasión Tienes que saber Porque tú no entraste a Amway Con el sueño de vender mejores cremas dentales Nadie soñaba con eso Cuando chiquito Tus hijos están creciendo Te lo digo porque yo fui uno Y tú estás prometiendo resultados Pero no es solo por cumplir porque a veces uno podría incumplir. Tú tienes que hacer este negocio más que por cumplir, lo tienes que hacer por vivir, por romper esa barrera del sobrevivimiento y entrar en el mundo de los que viven la vida, de los que nos podemos comer un desayuno mirando hacia el frente, viendo simplemente cómo el viento mueve los árboles. Tú tienes que darlo todo, todos los días, simplemente por el placer a la edad que tengas de llegar un día y hacerle a esta oreja así y desocupar todos los problemas que tienes en tu cabeza. ¿Tú te imaginas donde pudiéramos vaciar tu cabeza? Hacerle así, como vaciando un basurero. ¿Ya? Y que tú nunca más pensaras en problemas económicos que no pensaras en que tienes que ir al trabajo si no te gusta, que no pensaras en cómo vamos a hacer para pagar la universidad, que no pensaras en cómo hago para pagar una cirugía que tengo que pagar. Qué rico sería vaciar la mente. Porque yo les voy a decir algo. A nosotros el diamante nos ha dado muchos viajes. A nosotros el diamante nos ha dado dinero. Nos ha dado buenas relaciones. Pero ¿saben qué fue lo mejor que nos dio el diamante, lo mejor que nos dio el diamante fue tener la cabeza totalmente 
vacía de estrés, de problemas y de preocupación. Y cuando usted llega a diamante y tiene la cabeza así de limpia, usted se pone en su cama a la hora que se vaya a dormir y lo que encuentra es paz. Lo que encuentra es un sueño profundo. Es lograr cambiar la vida y preocuparse más por el pasado que por el futuro. Porque el futuro lo resolviste. Y lo único que te preocupa es el pasado. Porque en el pasado existió la posibilidad. En octubre del 2013 existió la posibilidad después de escuchar estas palabras, de salir y no hacer nada. Algunos que están acá van a salir y no van a hacer nada. Y es tu decisión no hacer nada. Otros van a salir y se van a hacer diamantes. Y nosotros no los seleccionamos. Usted solo se selecciona. Y ese va a ser el ese es mi miedo, mi gran miedo. Es el pasado, porque qué tal que yo no hubiera iniciado, qué tal que yo no me hubiera atrevido, qué tal que yo no hubiera enfrentado mi timidez, mi inseguridad, qué tal que yo no hubiera, no me hubiera atrevido a conocer los productos y a moverlos, que yo no me hubiera atrevido a leer, porque hasta, hasta no leía, sabía leer pero no leía, ese es mi miedo, qué tal que yo no me hubiera atrevido a cambiar. Hubiera necesitado por ahí, para lo que tengo hoy, hubiera por, necesitado por ahí tres vidas de las que tenía antes. Y lo único que hubiera conseguido serían los resultados económicos. Pero la cabeza estaría llena de preocupaciones. Así, señores, que yo simplemente les digo que con esto no se juega. Porque créanme una cosa, créalo o no, para el común de la gente, esta es la gran oportunidad. Somos personas comunes y corrientes, normales, de familias normales, con talentos normales. Soy normal. Y este negocio se hizo para que personas normales alcanzaran su máximo éxito en la vida que tienen. Así que, señores, con esto no se juega y esto simplemente es decirles que para ser diamantes tienen que ser responsables. El que está aquí simplemente ensayando, el negocio le va a responder como a los que ensayan. Y el que está acá haciéndose profesional en una industria, siendo más profesional, incluso que en su empleo, más serio, más congruente, más disciplinado, ese es el único que va a recibir como profesional. En todas las industrias, los aficionados ganan como aficionados y los profesionales ganan como profesionales. Señores, nos vemos en Diamante.